Hi, hello everyone. This is Raheshwar, a faculty of Sai Medha, Koti, Hyderabad. Right. Me kandar ki telsu manaku TS E set samajin che twenty exam ho May twenty eighth rojo kanda chya bhotnam. Manaki pro hardly end days nante only ten days matra me ondi. Mari yeh ten days ni ganaka mere correct pya utilize jais kuni correct utilize jais kunte ganaka mere one twenty marks one twenty plus marks yella manam yella manam gain jayo chhu manam yeh video manam discuss jais kunam. Din ganam mundu already manaku. E set समझने चाहिए वन टी सिलेबस के अंदर काबज़ रहे हैं मरक मेन का टू पेपर्स लागू होंठ थे मरे फर्स्ट पेपर होते हैं सी एमपीसी के समझने चाहिए वन टी मैथ्स यू फिजिक्स यू केमिस्ट्री मैथ्स नून ची फिफ्टी मार्क्स यू पी फिजिक्स नून ची ट्वेंटी फाइव केमिस्ट्री नून ची ट्वेंटी फाइव मार्क्स आते आड़ गरम जरूरत होने राइट मरी एमपीसी के समझने चाहिए वन टी प्रिपरेशन स्टार्टर्स ये देते होंडा मन का आलरेडी प्रीवियस का मन का सेसिकांत वाल्मिक सर प्रीवियस वीडियो लो मन का आलरेडी क्लियर का एक्सप्लेन जा डंगर इन्दी ये वाले तो चूर लेदो वालो साई में इधर यूट्यूब चैनल के लिए सी आह वीडियो नहीं थे कंप्लीट वीडियो है तो चूर एंडी राइट मरी ये वीडियो लो मनम सिविल इंजीनियरिंग ये वाले तो मन को साई में इधर कोचिंग सेंटर लो सिविल सिविल इंजीनियरिंग समझने वाले प्रिपरेशन चेस्ट नर वालक वालों गुरिंच मन की वीडियो इतने चेदन जरूरत होंगे राइट मरी इन दिलो मन ओनली इंजीनियरिंग गुरिंच डिस्कस जेस कुंटम राइट वो राल का मन का कड़ा मैथ्स समझने वाले सार आलरेडी एमपीसी के समझने चाहिए 50 टू 60 मार्क्स ये लाग गेन जो अच्छा मन का आलरेडी प्रीवियस वीडियो � सिलेबस सिलेबस वेटेज एनालिसिस गानी ये सब ये सब जन उनसे मन के इन तो एनी मार्क्स वस्तु नहीं ये टॉपिक्स मन हम फोकस जैसे मन हम 120 प्लस मार्क्स टोटल का एमपीसी प्लस इंजीनियरिंग कल पे 120 मार्क्स ये लात गेन जो अच्छा मन हम ये वीडियो लो डिस्कस जैसे कुन्ना राइट ओके राइट मुंड सिलेबस गन का सिलेबस गन का चूसते गन का सिविल इंजीनियरिंग समय जोड़ दे सिलेबस टोटल का नाइन सब्जेक्ट्स हैं तो मन को सिलेबस लो ये वर्ड में जरिये दी राइट मतलब फर्स्ट हो चाहिए सर्वेइंग राइट मेरे फर्स्ट ईयर लो ने टोटल सर्वेइंग समय जोड़ दी जनरल का वेटेज गन का चूसते मन को इन दिलो टेन टू लेवन मार्क्स Ten to eleven marks. इधे इप्पर वर्क को मन के एंटी एंटे जेएनटीओ प्रीवियस अंतर कोड़ा मन को जेएनटीओ पेपर से उन्हें राइट ये सारे मन कोत्ता का मन को वोयु उस्मानी यूनिवर्सिटी कांडक जेड़न जरूरत होंगे मन पाता प्रीवियस पेपर्स ने अनालिस जैसे मन की सिलबस वेटेज देते वर्ण कच्चतंग मन को इधे वेटेज उस्मानी चपले कर Building Materials and Construction Practice in 2021 work in the syllabus. In the recent 2022, we will add in the syllabus. In the syllabus, we will add in the syllabus in the engineering mechanics and syllabus in the 2022 paper. In this case, we will add in the 8 to 9 marks. Next, we will add in the hydraulics. Hydraulics will be in fluid mechanics, open channel flow, हाइड्रोलिक और हाइड्रोलिक मिशन से अटला मूड सब्जेक्ट लागे डिवाइड किया होच्चू मरी ये हाइड्रोलिक्स लो मन को प्रीवियस का डूतने टुंडे सिलेबस वेटेज का प्रकार मन का मार्क्स के मन का चूस से दिन लो मन के लेवेन टू ट्वेल मार्क्स आड़गरम जरूरत होंगे नेक्स्ट जो चेसी बीएमसीपी इधर रीसेंट का 2020 लोने आड 2022 लोने आड जैसा रो राइट मरी प्रीवियस गए तो मन को एट मार्क्स आड़गरम जरी है एक्सपर्ट जाओ चु। नेक्स्ट वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चुन दे। इधर मन को मोस्ट ये को वेटेज ना टुवटी सब्जेक्ट हो, ओके? आई एंड इन तरह के मार्क्स हो, 13 टू 15 मार्क्स राउंड आने के आवकाश में दे, ओके? मन को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नोचे ये को मार्क्स आने टिको दे। मन की इनको टेंट � टूल वर्क वर्क का मन को थियरी ऑफ सक्सेस गुड़ा मन को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ऐड जैसे सुन लेते मन को ये सारे सिलेबस लो 20 23 लो असल थियरी ऑफ सक्सेस समझने चाहिए अंटे फिक्सड बीम्स हो कंटिन्यूअस बीम्स समझने चाहिए अंटे नेक्स्ट वो ग्रैविटी डैम्स हो तीन सिलेंडर्स वीट गिरने चुमाने की पूरी अंते सिंपल स्ट्रेसेस गुड़ा मानो को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लो आइडिया सर गवर्टे मानो शेयर फोर्स बनी हुआ सरे मानो इंडिविजुअल का सब्जेक्ट गुड़ने चुकड़ा मानो डिटेल का नाल से जेस्ट अपरा सिलेबस गुड़ने चुकड़ा डिस्कस जेस कुनो सरे नेक्स्ट वो जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्� नेक्स्ट वो जैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग, इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी मतलब टू सब्जेक्ट्स कंबाइन करें ऐसे मतलब क्या सिंगल सब्जेक्ट लगा मतलब इस अटलेटे मेंशन चेयरम जरिए इन्दी राइट मर दिन गुनी चूसे मतलब जनरल का टेन टू लेवन मार्क्स सेम 
నెక్స్ట్ ఆర్సీసీ ఆర్సీసీ కూడా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అనొచ్చు రైట్ మరి దీంట్లో మనకి వెరీ ఈజీ మన థియరిటికల్ అయినా ఎప్పుడు క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు రైట్ మరి దీంట్లో మనకు మార్క్స్ కనుక చూస్తే లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ అయితే ప్రీవియస్గా అడగడం జరిగింది రైట్ నెక్స్ట్ వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటేషన్ ఇంజనీరింగ్ మనం దీన్ని ప్రీవియస్గా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ అని చదివేటోళ్ళం రైట్ పేరు అయితే మార్చేశారు రైట్ మరి వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటేషన్ ఇంజనీరింగ్ జనరల్గా మార్క్స్ అయితే టెన్ టు లెవెన్ మార్క్స్ అయితే జనరల్ ప్రీవియస్గా అడగడం జరిగింది ఇది ఓవరాల్గా వెయిటేజ్ సంబంధించినటువంటి అనాలిసిస్ రైట్ మరి ఇందులో చూడండి మనం వన్ ట్వంటీ ప్లస్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ మనం ఎంపీస్లో కనుక మీరు గెయిన్ చేయగలిగితే మరి ఇంజనీరింగ్లో చూద్దాం ఇంజనీరింగ్లో ఏ సబ్జెక్ట్స్ మనకు ఎక్కువగా స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే చూడండి ఒక స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్స్ నెక్స్ట్ సర్వేయింగ్ అందరికీ మనకు సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సర్వేయింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్స్ రైట్ కాబట్టి మనకు చూడండి ఈ మూడు సబ్జెక్ట్స్ నుంచి మనకి ఏమైనా వస్తుంది థర్టీన్ ప్లస్ చూడండి సపోజ్ ఇప్పుడు దీన్ని జనరల్గా ఎప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీన్కి తగ్గలేదు రైట్ కాబట్టి మనం ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కూడా మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కనుక తీసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ టెన్ ప్లస్ టెన్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ మిగతా సబ్జెక్టులు మీరు డైరెక్ట్ బేసిక్స్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న మనకు ఈజీగా ట్వంటీ అబో మార్క్స్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ దీంట్లో మనకు ఈజీగా సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మార్క్స్ ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయవచ్చు ఏ సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి ఒకటి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్స్ సర్వేయింగ్ ఇవి అందరూ కూడా బేసిక్ ఐడియా ఉంటుంది మనకి స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ చదువున వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ అనేది డిఫాల్ట్గా అవే టాపిక్సే మనకు మళ్ళీ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో ఉండడం జరుగుతుంది రైట్ ఒక ఫోర్స్ అనాలిసిస్ తప్పితే రిమైనింగ్ అంతా కూడా సెంట్రాయిడ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా సింపుల్ స్ట్రెసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకు వెరీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నుంచి అప్రాక్సిమేట్లీ ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు చూసినా ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అడగడం జరుగుతుంది రైట్ మరి ట్వంటీ టు ట్వంటీ త్రీ మార్క్స్ అంటే చూడండి ఈ రెండు నుంచే మనకు ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ దీని నుంచే వస్తున్నాయి మరి ఈ రెండు సబ్జెక్ట్స్ ప్లస్ సర్వేయింగ్ యాడ్ చేసుకున్నా మీరు ఆర్సీసీ యాడ్ చేసుకున్నా లేదా ఇరిగేషన్ సింపుల్ సబ్జెక్ట్ ఇది యాడ్ చేసుకున్నా మనకి ఈజీగా ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి అంటే సివిల్లో వన్ ట్వంటీ ప్లస్ మార్క్స్ గెయిన్ చేయాలంటే మీకు చాలా ఈజీ కంపేర్ టు అదర్ బ్రాంచెస్ రైట్ కాబట్టి మనం ఇండివిజువల్ సబ్జెక్ట్స్ వైజ్ కూడా మనం అనాలిసిస్ చూద్దాం ఫస్ట్ సర్వేయింగ్ సర్వేయింగ్లో మీకు ఫస్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే చైన్ సర్వేయింగ్ నుంచే మనకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుతుంటారు చైన్ సర్వే కంపాస్ సర్వే లెవెలింగ్ ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నుంచే మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్వశ్చన్స్ మనకు ఓన్లీ ఫస్ట్ త్రీ చాప్టర్స్ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది రైట్ మరి చైన్ సర్వేయింగ్లో మనకు బేసిక్గా మనకు ఎలాంటి టైప్ కడుతుంది అంటే రాంగ్ లెంత్ గురించి కానీ ట్రాంగ్లేషన్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ చైన్ సర్వే ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి ప్రీవియస్ కడినట్టు మెయిన్గా చైన్ సర్వే ప్రిన్సిపుల్ ఏంటి రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా ఏంటి అంటే అబ్స్టాకల్స్ గురించి అబ్స్టాకల్స్ విజన్ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ నెక్స్ట్ చైనింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఇలాంటి మనకు అబ్స్టాక్షన్స్ గురించి నెక్స్ట్ క్రాస్ స్టాఫ్స్ గురించి మెయిన్గా ఎక్విప్మెంట్ గురించి ఎక్విప్మెంట్ కూడా క్లీనోమీటర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ క్రాస్ స్టాఫ్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్రాప్ స్టాఫ్ ఉన్నాయి వీటి గురించి మనకు ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్ ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చైన్స్ గురించి గంటర్స్ చైన్ గురించి మెట్రిక్ చైన్ గురించి వీటి గురించి ఎక్కువగా డిస్కస్ ఎక్కువగా ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నాం రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంపాస్ సర్వింగ్ కంపాస్ సర్వింగ్ ఖచ్చితంగా ఎప్పుడు కూడా రిపీటెడ్ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే కన్వర్ట్ చేయడం ఏంటి ఫోర్ బేరింగ్ నుంచి బ్యాక్ బేరింగ్కి కన్వర్ట్ చేయడం కానీ లేదా క్వడ్వంటల్ బేరింగ్ నుంచి డబ్ల్యూసీబీ ఓల్డ్ సర్కిల్ బేరింగ్ సిస్టమ్ నుంచి కన్వర్ట్ చేయడం కానీ ఈ వీటి నుంచి మనకు ప్రీవియస్గా ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అయితే జరగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడిగేది ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ డిక్లినేషన్ గురించి మ్యాగ్నెటిక్ ఈస్టర్న్ డిక్లేషన్ ఇచ్చినప్పుడు వెస్టర్న్ డిక్లేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా మనకు సర్వేయింగ్లో న్యూమరికల్ ఏమైనా ఉంది అంటే అది మెయిన్గా కంపాస్ సర్వే నుంచే అడుగుతూ ఉంటాడు రైట్ మరి మరి ఈ కంపాస్ ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెవెలింగ్ లెవెలింగ్లో మనకి ఎక్కువగా అడుగుతున్నది ఏంటంటే కంటూరింగ్ లెవెలింగ్లో మనకు బ్యాక్ సైడ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అసలు బ్యాక్ సైడ్ అంటే ఏంటి ఫోర్ సైడ్ ఏంటంటే లైన్ ఆఫ్ కొలిమేషన్ అంటే ఏంటి రైట్ నెక్స్ట్ టెలిస్కోప్
ప్లంజింగ్ అంటే ఏంటి రివర్సింగ్ అంటే ఏంటి ట్రాన్జిట్ అంటే ఏంటి ట్రాన్జిట్ రూల్ అంటే ఏంటి ఓకే రివర్సింగ్ అంటే ఏంటి ఓకే వీటి గురించే ఎక్కువగా అడుగుతుంటాడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి థియోట్లైట్లో మనకు ఎక్కువ అడిగేది ఆ టాపిక్స్ నుంచే ప్రీవియస్గా ఎప్పుడూ అడిగినటువంటి క్వశ్చన్సే మనం ప్రీవియస్గా కనుక పేపర్స్ చూస్తే నెక్స్ట్ వచ్చేసి టాక్యోమీటర్ టాక్యోమీటర్లో మల్టీప్లై మల్టీప్లైయింగ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి అడిటివ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ టెలిస్క నెక్స్ట్ టాన్జెన్షియల్ టాన్జెన్షియల్ టాక్యోమెట్రీ అంటే టాన్జెన్షియల్ టాక్యోమెట్రీ గురించి నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ కూడా మనకు డైరెక్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెల్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది టాక్యోమెట్రీ వేరు టాక్యోమెట్రీ వేరు ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెవెలింగ్లో మనం థియోర్ లైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసేవచ్చు కానీ టాక్యోమెట్రీలో ఏంది మనకు అసలు టాక్యోమీటర్ అంటే ఏంటి దాని గురించి కూడా అడుగుతాడు రైట్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ టాక్యోమెట్రీ గురించి మోస్ట్లీ ప్రీవియస్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి మల్టీప్లైయింగ్ కాన్స్టెంట్ అడిటివ్ కాన్స్టెంట్ వీటి గురించే ఎప్పుడు అన్లాక్టిక్ లెన్స్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ మనకి బే మనకి ఇందులో మన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఏంటి అంటే టా అసలు బేస్ ఈజ్ ఇన్యాక్సిబుల్ బేస్ ఈజ్ యాక్సిబుల్ అని చెప్పేసి ఈ టూ దాంట్లో అలాంటి ఫార్ములాస్ అయితే మనకి ఇప్పటి వరకు ఎప్పటి కూడా లేదు వాటి చూడాల్సిన చూసుకోవాల్సిన అంటే అవసరం లేదు ఓన్లీ బేసిక్స్ బేసిక్ థీరీ చూసుకుంటే చాలా ఇచ్చా టూ చాప్టర్స్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇంకా కర్వ్స్ కర్వ్స్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కర్వ్స్ ఏంటి సింపుల్ కర్వ్ అంటే ఏంటి రివర్స్ కర్వ్ అంటే ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్సిషన్ కర్వ్ అంటే ఏంటి రైట్ ఇవి వీటి గురించి ఎక్కువగా ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్స్ రైట్ మనకి వీటన్నిట్లో కూడా మనకు చూస్తే మనకు త్రీ టు ఫోర్ మార్క్స్ మాత్రమే అడుగుతూ ఉంటారు దీని నుంచి ఓకే మీరు ఇవి ఒకవేళ బేసిక్ చూసుకున్నా మనకు ఈజీగా సాల్వ్ చే చేసుకోగలుగుతారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి అడ్వాన్స్ సర్వింగ్ అడ్వాన్స్ సర్వింగ్ కూడా వెరీ వెరీ సింపుల్ టాపిక్ మీరు ఏంటి అంటే మరి ఇందులో మనకు డీటెయిల్డ్గా వాటి గురించి అనాలిసిస్ అయితే మనకు అవసరం లేదు జస్ట్ జీపీఎస్ అంటే ఏంటి మినిమం ఎన్ని సాటిలైట్స్ రిక్వైర్ ఉన్నప్పుడు మనకు జీపీఎస్ పనిచేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ జిఏఎస్ అంటే ఏంటి అసలు ఈడిఎంలో మనకు ఏ టైప్ ఆఫ్ వేవ్స్ యూజ్ చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ టోటల్ స్టేషన్ అంటే ఏంటి ఇది వీటి గురించి జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉన్న మనం దీని నుంచి మనం అడ్వాన్స్ సర్వే నుంచి వచ్చే క్వశ్చన్స్ జనరల్గా ఎప్పుడైనా మనకు వన్ వన్ టూ టూ మార్క్స్ మాత్రమే అడు వన్ మార్క్సే మోస్ట్లీ వన్ మార్క్స్ మాత్రమే అడుగుతూ ఉంటాడు కాబట్టి మీరు ఈ టాపిక్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినా మీకు సరిపోతుంది ఓకే రైట్ జస్ట్ బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు ఇది సర్వేయింగ్ సంబంధించి మనం సర్వే నుంచి ఓవరాల్గా మనకు ఎంత మార్క్స్ గెయిన్ గెయిన్ చేయవచ్చు అంటే సెవెన్ టు ఎయిట్ మార్క్స్ మీరు ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయవచ్చు ఓకే రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం చూస్తే ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ మీకు రైట్ ఏంటి అంటే ఫోర్సెస్ మనకు ఉన్నది ఓన్లీ ఫోర్ చాప్టర్స్ మాత్రమే ఈ ఫోర్ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఫోర్సెస్ మూమెంట్స్ ఫస్ట్ అసలు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ సిస్టమ్ గురించి అంటే మెయిన్గా కన్కరెంట్ ఫోర్సెస్ గురించి నా కోప్లైనర్ కోప్లైనర్స్ గురించి ఓకే ప్యారల్ ఫోర్సెస్ అంటే ఎప్పుడు అంటాము వీటి గురించి ఎక్కువగా అడుగుతుంటారు ఇంకా థీరమ్స్ కనుక చూస్తే ఇందులో ల్యామిస్ థీరమ్ నెక్స్ట్ వ్యారిగ్నామ్స్ థీరమ్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే వెరీ వెరీ చిన్న టాపిక్ కూడా అది నెక్స్ట్ సెంట్రాయిడ్ సెంట్రాయిడ్లో మీరు జస్ట్ ఫార్ములాస్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది మోస్ట్లీ మనకు ప్రీవియస్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఫార్ములా బేస్డే అడుగుతున్నాడు మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయినా స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీ సెంట్రాయిడ్ అయినా ఈ రెండిట్ల నుంచి ఎప్పుడు కూడా మనకు బేసిక్ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్కి సెంట్రాయిడ్ ఎక్కడ ఉంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏంటి ఐఎక్స్ఎక్స్ ఏంటి ఐవైవై ఏంటి సర్కులర్ సెక్షన్కి ఇవి చూసుకున్నా మనకు చాలు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ సింపుల్ స్ట్రెసెస్లో మనకు ఎక్కువగా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఏమైతే క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు అంటే జనరల్గా మనకు వెయిటేజ్ ఎంత అన్నాం ఇక్కడ మనం ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ అన్నాం రైట్ ఈ ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్లో అప్రాక్సిమేట్లీ త్రీ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ మనకు ఓన్లీ సింపుల్ స్ట్రెసెస్ నుంచే అడుగుతూ ఉన్నాడు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ ఆ స్ట్రీ సింపుల్ స్ట్రెసెస్లో మెకానికల్ ప్రాపర్టీ నుంచి ఎప్పుడు రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కూడా ఓకే రెసిలెన్స్ ఏంటి మాడ్యుల మాడ్యులర్స్ ఆఫ్ రెసిలెన్స్ అంటే ఏంటి ఓకే ఈ టాపిక్స్ నుంచే మనకు ఎప్పుడు రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడ్లర్స్ ఎలాస్టిక్ మోడ్లర్స్ అంటే ఏంటి ఇంక్స్ మోడ్లర్స్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ షుయర్ మోడ్లర్స్ బల్క్ మోడ్లర్స్ వీటి నుంచే ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ఓకే మరి అదొక మనకు మెయిన్గా ఫోర్ ఫార్ములాస
మీరు ఇందులో చూసుకోవాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే మెయిన్గా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మనం ఈ ఒక్క టాపిక్ మెయిన్గా ఫోకస్ చేసుకున్నా మనకు త్రీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఉంటాయి ఇవి ఎలాగో మనకు స్ట్రెంత్ ఆ మెటీరియల్ మళ్ళీ రిపీటెడ్ అవుతూ ఉంటాయి రైట్ కాబట్టి మనం దీని నుంచి మనం ఈజీగా ఎన్ని మార్క్స్ గెయిన్ చేయవచ్చు అంటే ఫోర్ టు మనకు అప్రాక్సిమేట్లీ సెవెన్ మార్క్స్ మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయవచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి ఈ సబ్జెక్ట్ నుంచి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ కాంపౌండ్ సెక్షన్ ఇందులో కాంపౌండ్ సెక్షన్స్ గురించి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కూడా మనకు ప్రీవియస్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో కూడా కాంపౌండ్ సెక్షన్ నుంచే మనకు క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఏంటి అంటే కాంపౌండ్ సెక్షన్స్లో మెయిన్గా ఏంటంటే లోడ్ డివైడ్ అవుతుంది టెంపర లోడ్ డివైడ్ అవుతుంది స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ ఉంటుంది అంటే డిఫార్మేషన్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది ఈ అలా మనకు కొన్ని ఫార్ములాస్ ఉంటాయి మనం డైరెక్ట్గా కాంపౌండ్ సెక్షన్ అంటే వెంటనే ఏం గుర్తురావాలంటే లోడ్ డివైడ్ అవ్వాలి డిఫార్మేషన్ సేమ్ ఉండాలి టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ప్రివెన్షన్స్ ఉంటాయో ప్రివెన్షన్ టెంప్ ఎక్స్పాన్షన్ని ప్రివెంట్ చేస్తుందో అప్పుడే మనకు స్ట్రెస్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఫ్రీ టు ఎక్స్పాండ్ అని అనుకోండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా జీరో అని పెట్టాలి రైట్ ఇవి మెయిన్గా సింపుల్ స్ట్రెస్లో అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్స్ రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం హైడ్రాలిక్స్ ఈ హైడ్రాలిక్స్లో మెయిన్గా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ కనుక మనం ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక అనలైజ్ చేస్తే ఎక్కువ అడుగుతున్నట్టు టాపిక్స్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ నుంచి మనకి ఎప్పుడు కూడా వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు అడగడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రెజర్ అండ్ ఇట్స్ మెన్స్ మెజర్మెంట్లో మనకు మొత్తం ప్రాబ్లం ఎలాంటి ప్రీవియస్గా అయితే ప్రాబ్లమెటిక్ ఎప్పుడు అడగలేదు అవి కూడా థీరీ క్వశ్చన్సే అడిగారు అందులోనే మనకు హైడ్రోస్టాటిక్ లా అంటే ఏంటి పాస్కల్ లా అంటే ఏంటి ఓకే నెక్స్ట్ పీజోమీటర్ అంటే ఏంటి ఈ డిఫరెన్షియల్ మ్యానోమీటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఓకే వీటి గురించి టోటల్ ప్రెజర్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ఇంకో టాపిక్ వాటి నుంచి కూడా జస్ట్ టోటల్ ప్రెజర్ సెంటర్ ఆఫ్ ప్రెజర్ కాన్సెప్ట్ జస్ట్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు ఓకే నెక్స్ట్ ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్లో మెయిన్గా ఉండేటటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే బెర్నులు సీక్వేషన్ బెర్నులు సీక్వేషన్ కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు టాపిక్స్ మీరు చూసుకున్నా చాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాటర్ అండ్ నుంచే మనకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లో త్రూ నాచెస్ వియర్స్ ఆదిఫైసెస్ మౌత్ పీసెస్ ఇందులో ఎక్కువగా డైరెక్ట్ మీరు ఫార్ములాస్ ఒక్కటి మీరు టేబుల్ దీని ఉన్న ఫార్ములాస్ అన్నిటిని కూడా మీరు టేబుల్ లాగా మీరు డైరెక్ట్ ఒక టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నా చాలు ఎప్పుడు కూడా రీ ప్రీవియస్గా డైరెక్ట్ ఫార్ములా నుంచే అడిగాడు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఆరు పైసెస్కి ఇచ్చి రెక్టాంగులర్ ఆరు పైస్ ఉన్నప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి నాచెస్కి ఫార్ములా ఏంటి అందులో కూడా మళ్ళీ నా నాపీ అంటే ఏంటి ఓకే వీటి గురించే ఎక్కువగా అడిగాడు ప్రీవియస్గా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫ్లో త్రూ పైప్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇందులో అన్నిట్లో కన్నా ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోరింగ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఫ్లో త్రూ పైప్స్ ఫ్లో త్రూ పైప్స్లో మనకు డైరెక్ట్గా ఫార్ములాస్ పైప్స్ ఇన్ సిరీస్లో ఉన్నప్పుడు ప్యారలల్గా ఉన్నప్పుడు నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాసెస్ మేజర్ లాసెస్ మైనర్ లాసెస్ జస్ట్ ఫార్ములాస్ మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ప్రీవియస్గా అడగడం అడగలేదు రైట్ ఓకే అది ఫ్లో త్రూ పైప్స్ గురించి నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఛానల్లో మనకు ఓపెన్ ఛానల్లో ఉన్నవే రెండే రెండు మీరు రెక్టాంగులర్ మోస్ట్ ఎకనామికల్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ మోస్ట్ ఎకనామికల్ ట్రెపిజాడల్ సెక్షన్ ఈ రెండు సెక్షన్స్ చూసుకున్నా చాలు మనకు ఖచ్చితంగా వాటి నుంచే ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడగడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకా పంప్స్ టర్బైన్స్ మీరు దీంట్లో కూడా మనకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేదు పంప్స్లో పంప్స్ టర్బైన్స్ ప్రీవియస్గా అయితే మనకు క్వశ్చన్స్ అయితే మెయిన్ మెయిన్గా స్పెసిఫిక్ స్వీట్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రీవియస్గా అడగడం జరిగింది కానీ ఈసారిలో మనకు సిలబస్లో స్పెషల్గా మెన్షన్ చేశారు వితౌట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని పంప్స్ టర్బైన్స్ వితౌట్ ప్రాబ్లమ్స్ అని కాబట్టి మరి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పంప్స్ గురించి నెక్స్ట్ టర్బైన్స్ గురించి అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ రియాక్షన్ టర్బైన్ ఏది ఇంపల్స్ టర్బైన్ ఏంటి ఓకే ఏ ఐ హెడ్ టర్బైన్ ఏంటి లో హెడ్ టర్బైన్ ఏంటి ఇలా మనం ఇవి చూసుకున్నా చాలు మనకు దీని నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు మనం ఈజీగా క్వశ్చన్సే మనం సాల్వ్ చేయవచ్చు ఓకే ఇది మనకు ఓవరాల్గా మనకు జనరల్గా దీని నుంచి ఎంత వస్తుంది అంటే మనకు లెవెన్ టు థర్టీన్ మార్క్స్ దాని నుంచి ఎక్కువ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఇది మనకు ఖచ్చితంగా టూ ప్రాపర్టీస్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ రావడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ ప్రెజర్ అండ్ డిస్ట్ మెజర్మెంట్ కూడా టూ క్వశ్చన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ మూవ్మెంట్ నుంచి వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ మనకు కంటిన్యూటీ ఈక్వేషన్ దీనిలో మనకు స్ట్రీమ్ లైన్స్ స్ట్రీట్ లైన్స్ ఈసారి మనకు సిలబస్లో అయితే మెన్షన్ చేయలేదు రైట్ మీరు మెయిన్గా ఏంటంటే బెనూల్ సీక్వేషన్ కంటిన్యూ ఈక్వేషన్ ఈ రెండు చూసుకున్న చాలు మరి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ
फ्लो अंड प्रेजर अंड इट्स मेजरमेंट मन की टोटल प्रेजर सेंटर आफ प्रेजर सर्क्युर् सैक्न ट्रयांगुर् सैक्न अपेक्स उक्टांगुर् वाट नीचे मन न्यूमरिकल एक्सपेक्ट चयु नैक्स्ट नैक्स्ट वे फ्लो थ्रू मेन आरिफैसे आरिफैस मन को फार्मला सीवी की फार्मला उ कम अंत एक्स बै डिवेड बै फोर वै हेच दाखिल संबंधी प्रा न्यूमरिकल प्रॉब्लम एक्सपेक्ट चयु इं अंत मीचे नैक्स्ट फ्लो थ्रू पैप मन को डिजिस् इक्वे मैनिंग इक्वे यूज कम दाटो दीं मन को न्यूमरिकल मोस्टली एक्सपेक्ट चेलेम दिन मोस्ट फार्मला प्रीविय प्रॉब्लम अड़क मो मोस्टली डाशिस् लागरी हेड लास् डैरक्टली प्रपोर्शनल टू वेलास्ट स्क्वेर आफ् दि वेलास्ट अंत लामर फ्लो टर्ब्लैंट फ्लो रेनाल्स नंबर गुरी वीट नड़ता है मेन मेन फ्रिशन फैक्टर इच्छा रेनाल्स नंबर एक्स्ट फ्रिशन को रेनाल्स नंबर एट अड़ता ओके रईट का मार्क्स वे एट टू टेन मार्क्स मन दी ईजी मन गेन चेयर डैरक्ट नैक्स्ट क्वेश्चन नैक्स्ट सबजेक्ट बीएमसीपी बीएमसीपी मन को इधर मोस्टली एक्व टापिक लिंदी टापिक मन की मार्क्स मन चाल तक एट टू नईन मार्क्स मन स्कोर चयुच्छ चलवास टापिक मन को लिंदी लिंदी टापिक अंटोड़ प्रतीदी रईट अच्छे मन टापिक स्टोन ब्रिक्स टैलस सिमेंट मोटर्स पाइंटिंग कांक्रीट टिंबर फौडेषन बिल्स रईट वेरी वास्ट सिलबस मन को सिलबस इविदे रईट मेरी सबजेक्ट नैग्लेक्टा टोटल चलवकोना मन को डैरक्ट मन को मैं बेसीक नॉड मन आल मन डिप्लोम चलव आलोटी डिप्लोमा बैकग्रउंड का वीट नीचे बेसीक ऐडिया उन्ना मन अट्लीस्ट टू टू थ्री मार्क्स मन ईजी मन सबजेक्ट नीचे मनमें गेन चेयर ओके रईट मैं एवर आलरे इप्ड चलो वाल रिविजन चलने वाले ओके फ्रेश स्टार्ट इलां सब सबजेक्ट चूसमे बेटर ओके बेसीक नॉड्स उन्ना चाल मन टू टू थ्री मार्क्स ईजी का चयुच्छ मेन सिमेंट इन सैटिंग टाइम फैनल सैटिंग संबंधी जिप्स में यूजा वीट प्रीविय नैक्स्ट बोक्स कांपौंड नैक्स्ट इंका ब्रिक्स मन को बांस डिफरेंट टाइप आफ बा डिफरेंट टाइप आफ ब्रिक्स मेन हाफ बैट फुल बैट क्वीन क्लोजर किंग क्लोजर वीट बेसिक अट चूस सरपोमी नैक्स्ट स्टोन डिफरेंट टाइप आफ स्टोन इग्निया राक्स अंटे नैक्स्ट डिफरेंट स्टो डिफरेंट टाइप आफ स्टोन इस्ता अभी ए टाइप आफ अंटे ए टाइप आफ राक्स ओके सैडमेंटरी राक्स नैक्स्ट इग्निया राक्स मेटामारफी राक्स वीट जस्ट अला चूसक सरपोमी नैक्स्ट इंक कांक्रीट आल मन को आरसीस कवर आरसीस मन को आलरे दी मेन चूस अडमिस्टर्स चूस बेसीक नैक्स्ट इंका टिंबर टिंबर मन को मेन बेसीक्स अड़ता अभी कैंबिम लेबर लेयर गुरी रेडियो लाइन का असल टिंबर या एज फैन वीट अड़ता है रईट नैक्स्ट इंक क्लासफिकेशन आफ बिल फौडेस रा फौशन मैट फौशन नैक्स्ट ए टाइप आफ बिल क्लासफिकेशन आफ डिफरेंट टाइप आफ क्लासफिकेशन चूस सर ओके रईट और फ्रेश फ्रेश चूस सबजेक्ट नैग्लेक्टा बेटर डैरक्ट बेसीक नॉड्स मन टू टू थ्री मार्क्स ईजी मन गेन चयु रईट नैक्स्ट वे स्ट्रे आफ मेटीरियल ओके मन को मोस्ट मार्क्स अड़ना सबजेक्ट इधे रईट मन की मार्क्स वे थर्टीन टू फिफ्टीन मार्क्स सबजेक्ट अड़गम जरूर रईट मन की शेयर फोर्स बैंडिंग मूवेंट दीन कोसम स्ट्रे आफ मेटीरियल संबंधी और चार्टे प्रिपेर चुस्काली एला चूँ बीम बीम नैक्स्ट मैक्सीम बे मूवेंट नैक्स्ट नैक्स्ट अदे बीम सपोज डिफरेंट टाइप रेक्टांगुर् बीम्स मूड चाप्टर्स चाप्टर आईपोर चूँ बैंडिंग मूमेंट बैंडिंग मूमेंट तरह बैंडिंग मूमेंट वे अंत नैक्स्ट वे टीट नैक्स्ट डिफ्लैक्शन इला डिफरेंट टाइप आफ बीम्स की मेरी इला चार्ट प्रिपेर इकडे मन के थ्री चाप्टर्स कवर आई एटी फस्ट वे शेयर फोर्स बैंडिंग मूमेंट नैक्स्ट टू चाप्टर्स मेन शेयर फो शेयर फोर्स अंड बैंड मूवेंट नैक्स्ट स्लो अं डिफ्लैक्शन टू चाप्टर्स मन को चेबल ऐसा प्रिपेर दीन मन को ईजी कवर आई रईट मन सिलबस शेयर फोर्स बैंडिंग मूवेंट मेन ओनली सिंपल बीम्स की संबंधी क्वेश्चन टापिक मेन प्रीवियो मन को फिस्ड बीम्स नीचे नैक्स्ट प्रापर्ड कैंडीवर्स कंटीवर्स बीम्स मन को प्रीविय सिलबस अड़क जरिए सारी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री लगे मन को ओनली सिंपल बीम्स डिस्कसा टापिक सिलबस एटी सिंपल बीम्स अंत कैंटीवर सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर हैंगिंग बीम्स अंदर मल्लेंटे ओनली पाइंट लोड 
ఓన్లీ పాయింట్ లోడు యూడిఎల్ గురించి మాత్రమే మెన్షన్ చేసిండి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓన్లీ పాయింట్ లోడు యూడిఎల్ ఓకే అవి చూసుకున్నా మీకు షేర్ ఫోర్స్ బెండింగ్ గురించి ఈజీగా మీరు సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సింపుల్ బెండింగ్ నెక్స్ట్ టార్షన్ ఈ రెండు కూడా మనకు ఒక చాప్టర్ వస్తే రెండో చాప్టర్ వచ్చినట్టే ఓకే మనకు జనరల్గా థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ చూస్తే ఈ బై ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం బై ఐ మీరు మనకు మెయిన్గా వీటిని మనం క్లాస్ ఆల్రెడీ క్లాస్లో ఫోర్ మోడల్స్ లాగా చేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ టూ చాప్టర్స్లో కూడా ఫోర్ మోడల్స్ లాగా చేసి డిస్కస్ చేసుకున్నాం రైట్ అందులో మోడల్ వన్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ టూ ఈక్వేట్ చేయడం తర్వాత టూ ఈక్వేట్ చేయడం తర్వాత త్రీ ఈక్వేట్ చేయడం అట్లా మనకు ఉన్న ఈక్వేషన్స్నే ఫస్ట్ రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే ఒక మోడల్ తర్వాత రెండు ఈక్వేట్ చేస్తే సెకండ్ మోడల్ లాస్ట్ థర్డ్ వేస్తే థర్డ్ మోడల్ ఇలా మోడల్ లాగా డివైడ్ చేసుకుని చదువుకోవడం వల్ల మీకు ఏమవుతుందంటే ఫాస్ట్గా రివిజన్ అవుతుంది ఓకే అలా మనం అవి కూడా బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు కర్వేచర్ అంటే ఏంటి బెండింగ్ స్ట్రెస్ మ్యాక్సిమం బెండింగ్ స్ట్రెస్ సెక్షన్ మోడల్స్ వీటి నుంచే అడుగుతున్నాడు ఎక్కువ కూడా రైట్ అట్లా మనకు సింపుల్ బెండింగ్ వచ్చింది ఎవరైతే సింపుల్ బెండింగ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారో వాళ్ళ టార్చర్ ఈజీ అయిపోతుంది రెండు కూడా సేమ్ అక్కడ బెండింగ్ మూమెంట్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అక్కడ నార్మల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉంటాయి ఇక్కడ పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ రైట్ అక్కడ బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్ అక్కడ ఎంగ్స్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మోడల్స్ ఆఫ్ రిజిలిటీ రైట్ కాబట్టి ఇలా మీరు కంపేర్ చేసుకుని చదువుకుంటే మనకి ఈ చాప్టర్ అనేది ఈ రెండు చాప్టర్లు ఈజీగా కవర్ అయిపోతాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి షియర్ స్ట్రెస్సెస్ మనకు షియర్ స్ట్రెస్సెస్లో ఎప్పుడు అడుగుతున్నది ఒకటి రెండే రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకటి సర్క్యులర్ సెక్షన్కి మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ ఇది కోస్ట్ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ లేదా ఫోర్ బై త్రీ టౌ యావరేజ్ అని మనకి ఇక్కడ మెయిన్ ఇంకో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనకు అందరు కూడా ఏం గుర్తుపెట్టుకుంటాం టౌ మ్యాక్స్ ఈ కోస్ట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టౌ యావరేజ్ ఫర్ రెక్టాంగుల్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ టౌ మ్యాక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ టౌ యావరేజ్ ఫర్ సర్క్యులర్ సెక్షన్ అని డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకుంటాం కానీ ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఎలా అడుగుతున్నాడు కనుక చూస్తే కనుక టౌ యావరేజ్ డివైడ్ బై టౌ మ్యాక్స్ అడుగుతున్నాడు మనం అందరం ఏది గుర్తుపెట్టుకుంటాం టౌ మ్యాక్స్ డివైడ్ బై టౌ యావరేజ్ గుర్తుపెట్టుకుంటాం కానీ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నది ఏంటంటే టౌ యావరేజ్ డివైడ్ బై టౌ మ్యాక్స్ అడుగుతున్నాడు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకు రివర్స్ అడిగినా మనం మోన్లీ మనకు మూడు నాలుగు ఫార్ములాస్ ఏమి ఉంటాయి సర్క్యులర్ సెక్షన్కి ట్రాంగులర్ సెక్షన్కి నెక్స్ట్ రెక్టాంగులర్ సెక్షన్ ఈ మూడిటికి టౌ యావరేజ్ డివైడ్ బై టౌ మ్యాక్స్ అడుగుతున్నాడా లేదా టౌ మ్యాక్స్ డివైడ్ బై టౌ యావరేజ్ అడుగుతున్నాడా ఇది చూసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐ సెక్షన్లో ఐ సెక్షన్లో కూడా జస్ట్ మనకు ఎక్కడ వెబ్ ఏది రిజిస్ట్ చేస్తుంది షేర్ స్ట్రెస్ మెయిన్గా ఏది రిజిస్ట్ చేస్తుంది అంటే వెబ్ రిజిస్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం షేర్ స్ట్రెస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అని గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ కూడా మనకి షేర్ స్ట్రెస్సెస్ బెండింగ్ స్ట్రెస్సెస్ మనం కంపేర్ చేసుకుని చదవచ్చు ఈ రెండు కూడా ఆపోజిట్గా ఉంటాయి సింపుల్ సింపుల్ బెండింగ్లో న్యూట్రాక్సిస్ దగ్గర బెండింగ్ స్ట్రెస్ జీరో ఉంటే అదే షేర్ స్ట్రెస్సెస్ దగ్గర న్యూట్రాక్సిస్ దగ్గర మ్యాక్సిమం ఉంటుంది ఇలాగ మనం కంపేర్గానే అడుగుతున్నాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్సే మనకు ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నాడు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ స్లోప్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనకు బెండింగ్ మూమెంట్ ఒక నేర్చుకుంటే చాలు షేర్ డిఫ్లెక్షన్స్ ఈజీగా వస్తాయి మీరు ఇక్కడ ఎక్కువ చూసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే కాన్జిగేట్ బీమ్ మెథడ్ ఒకటి మీరు బాగా పర్ఫెక్ట్గా చూసుకోండి మిగతా అంతా కూడా మనం ఓన్లీ మెకలైజ్ మెథడ్ నేర్చుకున్నా చాలు మనకి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ మెకలైస్ మెథడ్ సారీ మెకలైస్ మెథడ్ మోర్స్ మెథడ్ ఒకటి నేర్చుకున్నా చాలు మీకు స్లోప్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్కి సంబంధించినటువంటి ఏ క్వశ్చన్స్ అయినా మీరు ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు ఓకే రైట్ మరి జస్ట్ బేసిక్ మెకలైస్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అది బేసిక్స్ చూసుకోండి మనకు మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డే అడిగాడు ప్రీవియస్గా చూస్తే కూడా మరి ఇంకొక ఫార్ములా ఎప్పుడు అడిగేది ఏంటంటే స్లోప్ డిఫ్లెక్షన్లో y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టీటా ఇన్ టు ఎక్స్ బార్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి ఇందులో టీటా ఇస్తాడు y ఇస్తాడు x బార్ ఇల్లెంత బీమ్ ఫైవ్ డి ఇమ్మంటాడు లేదు అంటే టీటా స్లోప్ ఇచ్చేసి లోడింగ్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చే లోడింగ్ ఇచ్చేసి డిఫ్లెక్షన్ ఫైవ్ డి ఇమ్మని అడుగుతాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకటి కొంచెం న్యూమరికల్ బాగా చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలమ్స్ అండ్ డిట్స్ కాలమ్స్ అండ్ స్టడ్స్ ఇది వెరీ 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 ఈజీ టాపిక్ దీంట్లో మనకు యూలర్స్ ర్యాంక్ ఐస్ రెండే రెండు ఫార్ములాస్ ఎండ్ కండిషన్స్ అదే ఎండ్ కండిషన్స్ మళ్ళీ మనకు ఆర్సీసీలో కూడా వస్
అప్రాక్సిమేట్ మనకు టూ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అయితే మాకు సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ టూ హండ్రెడ్ నుంచి మళ్ళీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ సెలెక్ట్ చేసి మీకు గన్ షాట్ బిట్స్ లాగా ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా మనకు ఎంపీసీ ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అయితే మీ ఫోటోలో అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మీకు టైం ఉంటే కనుక మీకు టైం ఉంటే కనుక ఈ టెన్ డేస్ కనుక ఈ టెన్ డేస్లో ప్రతి సబ్జెక్ట్ మనకు సబ్జెక్ట్ రివ్యూ చేసేటప్పుడు ఒకసారి ఆ టెస్ట్ అయితే రాయడం టెస్ట్ అయితే రాయండి దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా మనకు క్లియర్గా మనకు ఓన్లీ డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ అంటే టెస్ట్ అయిపోయినా కూడా మాకు కింద సొల్యూషన్స్ కూడా వస్తాయి లేదు మీరు మనకు టైం అవుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా మీరు వీడియోస్ కూడా చూడవచ్చు వీడియోస్ కూడా మనకు ప్రతి దానికి కూడా మనకు వీడియో లెక్చర్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా వీడియో లెక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రతి కొ సబ్జెక్ట్ని కూడా ఓకే కాబట్టి మీరు అది కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే దీని నుంచి మనకు సెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో మనకు చూ అప్రాక్సిమేట్లీ మీరు టెన్ అబౌ టెన్ ప్లస్ మార్క్స్ మీరు ఈజీగా గెయిన్ చేయవచ్చు ఆ క్వశ్చన్స్ ఒకటి కనుక ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఓకే రైట్ మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్కి వెళ్దాం ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్లో మెయిన్గా ఇది ఇందులో కూడా మనకు ఎక్కువ అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే ఒక ఇంట్రడక్షను జామెట్రిక్ డిజైను ట్రాఫిక్ ఇంజనీరింగ్ నెక్స్ట్ రైల్వే ఇంజనీరింగ్ మనకు మోస్ట్ మెయింటెనెన్స్లో చాలా తక్కువ టాపిక్ తక్కువ క్వశ్చన్స్ అయితే అడగడం జరిగింది ప్రీవియస్లో సరే మనకి ఇంట్రడక్షన్లో మళ్ళీ ఐఆర్సీ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది ఓకే ఎన్హెచ్ఏ ఎప్పుడు ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇవి 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 చూసుకుంటే మనకి ఇంట్రడక్షన్ నుంచి దాని నుంచి మనకు అప్రాక్సిమేట్గా వన్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ దాని నుంచి అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్కువ స్కోరింగ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే జామెట్రిక్ డిజైన్ జామెట్రిక్ డిజైన్లో మళ్ళీ మెయిన్గా టాపిక్ ఏంటి అంటే ఒకటి క్యాంబర్ గురించి క్యాంబర్లో హెవీ రెయిన్ఫాల్ లైట్ రెయిన్ఫాల్ ఎప్పుడు రిపీట్ అయ్యాడు క్యాంబర్ అయితే మనకి ఎప్పుడు రిపీటెడ్ టాపిక్ అమ్మ కాబట్టి క్యాంబర్ గురించి చూసుకోండి హెవీ రెయిన్ఫాల్ లైట్ రెయిన్ఫాల్ మళ్ళీ అది కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోడ్స్కి మనకు థిన్ బిటిమినస్ థిక్ బిటిమినస్ డబ్ల్యూబిఎం రోడ్స్ ఎర్తన్ రోడ్స్కి మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అది కూడా మళ్ళీ మీరు గుర్తు మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏమో అవకాశం ఉంది అంటే ఒకటి పర్సంటేజ్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకు రేషియోలో ఉంటుంది మీరు ఇది రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే రెండు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్సంటేజ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ రేషియోలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మనకు ఒక ఒక్కొక్కసారి పర్సంటేజ్లో ఇస్తున్నాడు ఒక్కొక్కసారి రేషియోలో ఇస్తున్నాడు ఓకే ఒకవేళ పర్సంటేజ్ కనుక చూడండి అమ్మ సపోజ్ త్రీ పర్సెంట్ అనుకోండి త్రీ పర్సెంట్ మీరు ఏం చేయాలంటే దీన్ని హండ్రెడ్ బై త్రీ చేయండి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే ఎంత థర్టీ త్రీ పాయింట్ త్రీ త్రీ జస్ట్ మీరు వన్ బై థర్టీ త్రీ అని రాయండి ఈజీగా వస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు ఫోర్ పర్సెంట్ అని ఉంది అనుకోండి సపోజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఏం చేస్తారంటే హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫోర్ అని చేయండి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే చూడండి ఫైవ్ అంటే వన్ బై ఏమవుతున్నాము వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతుంది రైట్ వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇట్లా మనకు డైరెక్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నా రెండోది కన్వర్షన్ ఈజీగా అయిపోతుంది ఓకే త్రీ టు ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఏం చేస్తాం వన్ బై థర్టీ త్రీ టు వన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అది క్యాంబర్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డైరెక్ట్ ఫామ్లానే అడుగుతున్నాడు అందులో మళ్ళీ స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్కి రియాక్షన్ టైం ఎంత అంటే స్టాపింగ్ సైడ్ టూ సెక టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ అని టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తామంటే పిఐఈవి థీరీ గురించి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఓవర్ సై ఓవర్ టేకింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్లో మనకి రియాక్షన్ టైం ఎంత తీసుకుంటామంటే టూ సెకండ్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రోడ్ లేన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లో ట్రాఫిక్ కండిషన్కి స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ లైన్కి స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ అంటే వన్ లైన్ వన్ వే వన్ లైన్ టూ వేకి మన స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత నెక్స్ట్ ఇంటర్మీడియట్ సైటింగ్ స్టాపింగ్ సైడ్ ఇంటర్మీడియట్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ ఇచ్చినప్పుడు అని చెప్పేసి ఈ టాపిక్ నుంచి కూడా మనకు వెరీ అంటే థియరిటికల్గా అడుగుతూ ఉన్నాడు అది కూడా న్యూమరికల్ కూడా కాదు థియరిటికల్ అనేది డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాడు ఓకే రైట్ మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏమంటే స్టాపింగ్ సైడ్ డిస్టెన్స్ కేఎంపిహెచ్లు ఇచ్చినప్పుడు ఫామ్లో ఏంటి నెక్స్ట్ అదే ఒకవేళ మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ అనేది మీటర్ పర్ సెకండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫామ్లో ఏంటి అది ఒకసారి చూసుకోండి ఓకే అక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే గ్రేడియంట్స్ గురించి చూసుకోండి
ఎక్స్ట్రా వైండింగ్ ఎక్స్ట్రా వైండింగ్ గురించి కూడా సైకలాజికల్ వైండింగ్ మెకానికల్ వైండింగ్ వీటి గురించి బాగా చూసుకొని డైరెక్ట్ ఫార్ములానే అడిగాడు ప్రీవియస్గా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటంటే సూపర్ ఎలివేషన్ సూపర్ ఎలివేషన్ మనం అంటే ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి మ్యాక్సిమం సూపర్ ఎలివేషన్ ఏంటి ఈక్విబ్రియం సూపర్ ఎలివేషన్ అంటే ఏంటి ఓకే దాని నుంచి మనం వెలాస్ట్ స్పీడ్ అనే స్పీడ్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు ఓకే ఇవి చూసుకోండి మీకు మోస్ట్లీ మనకు ఈ టాపిక్ నుంచే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు రైట్ కాబట్టి టూ టు త్రీ మార్క్స్ మనకు ఈ ఒక్క చాప్టర్ నుంచి అడగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ ఇంజనీరింగ్ ట్రాఫిక్ ఇంజనీరింగ్లో మీరు ఏం చూసుకుంటారంటే ఎక్కువగా సైన్స్ సింబల్స్ చూసుకోండి మెయిన్గా సైన్స్ సింబల్స్ అంటే వెనక బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ సిగ్నల్స్ సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏంటి వాటి యొక్క షేప్స్ ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఏంటి వార్నింగ్ సైన్స్ ఏంటి ఓకే వీటిని చూసుకున్నా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ గ్రేడ్ సపరే గ్రే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గ్రేడ్ గ్రేడ్ సపరేషన్కి సంబంధించినటువంటి వాటి గురించి చూసుకోండి అంటే కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఓకే వాటి గురించి నెక్స్ట్ పార్కింగ్ స్టడీస్ గురించి నెక్స్ట్ వెబ్స్టార్ ఫామ్లా ఇవి చూసుకోండి చాలా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెయింటెనెన్స్ వీటి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ రిజిడ్ పేమెంట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ పేమెంట్స్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఏమున్నాయో అది చూసుకుంటే చాలు సిబిఆర్ టెస్ట్ ఫామ్లా గురించి చూసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ రైల్వేస్ బేసిక్ సంబంధిలో కూడా రైల్వేస్ ముందు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గేజ్ గేజ్ డిషెస్ గురించి చూసుకోండి గేజెస్ సంబంధించి నెక్స్ట్ స్లీపర్ డెన్సిటీ గురించి మనకు ప్రీవియస్గా ప్రా ప్రాబ్లం అయితే అడగడం జరిగింది స్లీపర్ డెన్సిటీ గురించి నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్లీపర్స్ ఓకే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రైల్స్ నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ వే వీటి గురించి జస్ట్ బేసిక్స్ బేసిక్స్ అడుగుతున్నాడు ఎక్కువ కూడా మనకు ఎక్కువ డీప్ వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి వాటిని చూసుకోండి మనం ఈ చాప్టర్లో మనం వెయిటేజ్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇంజనీరింగ్ టెన్ టు లెవెన్ మార్క్స్ కదా దీంట్లో మనకు ఈజీగా మనకు నైన్ టు టెన్ మార్క్స్ కూడా మనం ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అంత ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఇది ఓకే కాబట్టి ఇది దీని నుంచి మనకు ఎయిట్ టు టెన్ నైన్ టు టెన్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఓన్లీ ఒకే టాపిక్ నుంచి మాత్రమే మనకు న్యూమరికల్ అడుగుతారు మిగతా అంతా కూడా మనకు థియరీ టాపికే ఓకే సరే ఫస్ట్ హైడ్రాలజీ హైడ్రాలజీలో మనం ఏం చూసుకుంటారంటే ఫస్ట్ హైడ్రాలజికల్ సైకిల్ గురించి చూసుకోండి హైడ్రాలజికల్ సైకిల్లో కాంపోనెంట్స్ ఏంటి ఏవాపరేషన్ ఏవాపరేషన్ ట్రాన్స్పరేషన్ అంటే ఏంటి జస్ట్ డెఫినేషన్సే మనకు డైరెక్ట్గా అడుగుతున్నాడు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ రెయిన్ ఫాల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్ కాన్వెక్టివ్ రెయిన్ ఫాల్ అంటే ఏంటి ప్రెస్ ఓరోగ్రాఫిక్ ప్రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి కా నెక్స్ట్ కాన్ఫ్రంటల్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ 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 రెయిన్ గేజెస్ నెక్స్ట్ రెయిన్ గేజెస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎప్పుడు రెయిన్ గేజ్ నుంచి అయితే ఒక క్వశ్చన్ కన్ఫర్మ్ రెయిన్ గేజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ గేజెస్ ఏంటి సైమన్స్ రెయిన్ గేజ్ నుంచే ఎక్కువ అడుగుతున్నాడు ప్లేస్ ఫ్లోట్ టైప్ ఇండియాలో స్టాండర్డ్గా యూజ్ చేసేటువంటి ఏంటి ఓకే దాని తర్వాత మెజర్మెంట్ యావరేజ్ రెయిన్ ఫాల్స్ దాంట్లో మళ్ళీ తీసన్ పాలిగాను యావరేజ్ హైసో హైటల్ మెథడ్ ఆర్థమెటిక్ మెయిన్ మెథడ్ ఇవి చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఎక్కువ అడుగుతున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే డికెన్స్ ఫార్ములా ఫ్లడ్ ఎస్టిమేషన్లో మెయిన్గా డికెన్స్ ఫార్ములా రేవీస్ ఫార్ములా ఈ రెండు ఫార్ములా చూసుకున్న ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది ఓకే అది నెక్స్ట్ వెలాస్ట్ మెజర్మెంట్ గురించి రివర్స్లో స్ట్రీమ్స్లో వెలాస్ట్ మెజర్మెంట్కి ఎలా కరెంట్ మీటర్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం వాటి గురించి చూసుకుంటే సరిపోతుంది మనకు మోస్ట్లీ రెయిన్ గౌజ్ నుంచి ఒక క్వశ్చను నెక్స్ట్ ఫ్లడ్ ఎస్టిమేషన్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ ఫాల్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ యావరేజ్ మెజర్మెంట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్ త్రీ టు ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనకు హైడ్రాలజీలో ఈ వీటి నుంచే అడుగుతారు ఖచ్చితంగా మినిమం మినిమం అయితే టూ మార్క్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతాడు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇంట్రడక్షన్లో మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్స్ మోస్ట్లీ ప్రీవియస్ కనుక చూస్తే ఒకటి చెక్ ఫ్లడ్డింగ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని డ్రిప్ ఇరిగేషన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ గురించి వీటి నుంచే మనకు రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నాడు రైట్ కాబట్టి వీటిని బాగా చూసుకోండి బార్డర్ షిప్ మెథడ్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇందులో ఈ టాపిక్ దీని నుంచే మనకు ఎక్కువ న్యూమరికల్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు రైట్ మరి ఇందులోనే మనకు ఏంటి ఆ న్యూమరికల్స్
ప్లేస్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ గురించి చూసుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ దీంట్లో నెక్స్ట్ ఎఫిషియన్స్ డ్యూటీ తర్వాత ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే ఎఫిషియన్స్ అప్లికేషన్ ఎఫిషియన్సీ స్టోరేజ్ ఎఫిషియన్సీ కన్వీయన్స్ ఎఫిషియన్సీ వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ డైరెక్ట్గా ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నాడు ఓకే దాని తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్స్ హైడ్రో హైగ్రోస్కోపిక్ వాటర్ అంటే ఏంటి నెక్స్ట్ క్యాపిలరీ వాటర్ అంటే ఏంటి సూపర్ ఫ్లా గ్రావిటేషనల్ వాటర్ అంటే ఏంటి జస్ట్ ఆ డెఫినేషన్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ దీని నుంచి అడుగుతున్నటువంటి ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే మీరు డెప్త్ ఆఫ్ డెప్త్ ఆఫ్ వాటర్ రిక్వైర్మెంట్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఫామ్లో ఏంటంటే గామా డి డివైడ్ బై గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎఫ్ స్మాల్ డి ఇంటూ ఎఫ్సి మైనస్ పిడబ్ల్యూపి దీని నుంచి మనకు న్యూమరికల్ ఓన్లీ ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి మనకు ప్రీవియస్గా న్యూమరికల్స్ అడగడం అయితే జరిగింది ఓకే రైట్ ఇవి బాగా చూసుకోండి రైట్ నెక్స్ట్ డైవర్స్ నెట్వర్క్స్ డైవర్స్ నెట్వర్క్స్లో జస్ట్ మనం కాంపోనెంట్స్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది అంటే మనకు దీంట్లో మనకు ఆల్రెడీ మనం థీరీస్ ఏంటి లేన్స్ థీరీ కోస్లాస్ థీరీ వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కానీ వాటి గురించి క్వశ్చన్స్ అయితే అడగ ప్రీవియస్గా అయితే ఎప్పుడూ అడగలేదు మీరు జస్ట్ కాంపోనెంట్స్ యొక్క ఫంక్షన్స్ చూసుకుంటే చాలు సిల్ట్ ఎక్స్క్లూడర్స్ అంటే ఏంటి సిల్ట్ ఎజెక్టర్స్ ఎక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డివైడ్ వాలు ఫిష్ లాడర్ వీటి గురించి జస్ట్ చూసుకోండి సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డ్యామ్స్ స్పిల్వేస్ ఇది కూడా మనకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ మనం ఎర్త్ డ్యామ్స్ నుంచి గ్రావిటీ డ్యామ్స్ నుంచి ఎలిమెంటరీ ప్రొఫైల్ అంటే ఏంటి మ్యాక్సిమం డ్యామ్కి ఫామ్ మ్యాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ డ్యామ్కి లిమిటింగ్ హైట్ ఆఫ్ డ్యామ్ గురించి నెక్స్ట్ డ్యామ్ పైన పడేటువంటి మేజర్ ఫోర్సెస్ గురించి మనం డిఫరెంట్ ఎన్నో అంటే సిల్ట్ దాదాపు ఎయిట్ టు నైన్ ఫోర్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం కానీ అందులో మెయిన్గా ఎప్పుడు అడుగుతున్నది ఏంటంటే సెల్ఫ్ వెయిట్ నెక్స్ట్ హరిజాంటల్ వాటర్ ప్రెషర్ వేవ్ వేవ్ ప్రెషర్ ఏ పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఎర్త్ కేక్ ఫోర్స్ గురించి జస్ట్ బేసిక్స్ ఫామ్లో డైరెక్ట్ డైనమిక్ ప్రెషర్ ఏ పాయింట్ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది ఇది మాత్రమే ప్రీవియస్గా అడుగుతున్నాడు ఓకే నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ కండిషన్ ఓ టర్నింగ్ ఆప్ స్టెబిలిటీ కండిషన్స్ గురించి ఓ టర్నింగ్కి ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఏంటా నెక్స్ట్ స్లైడింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ వీటి గురించి అడుగుతున్నాడు ఓకే రైట్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ ఎక్కడ వస్తుంది మినిమం స్ట్రెస్ ఎక్కడ వస్తుంది అది మనకు గ్రావిటీ డ్యామ్లో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్యామ్స్ కూడా అందులో రిజిడ్ డ్యామ్ రాక్ ఫీల్డ్ డ్యామ్ వాటి గురించి ఉంది నాన్ రిజిడ్ డ్యామ్స్ ఓవర్ ఫ్లో డ్యామ్ నాన్ ఓవర్ ఫ్లో డ్యామ్ వాటి గురించి చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఎర్త్ డ్యామ్స్లో మనకు ఒకే ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు ప్రీవియస్గా ఏంటి అంటే సడన్ డ్రాడౌన్ అయినప్పుడు అప్స్ట్రీమ్ స్లోప్ అనేది ఎలా ఫెయిల్ అవుతుంది అని దాని గురించి ఈ దీని గురించి మనకి ఎక్కువ రిపీటెడ్ అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ బంప్స్ ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే ప్రియోటిక్ లైన్ అంటే ఏంటి ఈ త్రీ టాపిక్స్ చూసుకున్నా చాలా ఎడతాం డ్యామ్స్లో నెక్స్ట్ స్పిల్వేస్లో స్పిల్వేస్లో ఓన్లీ మీరు రెండు స్పిల్వేస్ చూసుకున్నా సరిపోతుంది ఏంటి అంటే ఓగీ స్పిల్వే నెక్స్ట్ వచ్చేసి సర్దా లేదా వర్టికల్ డ్రాప్ స్పిల్వే మ్యాక్సిమం హైట్ ఎంత అంటాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్ ఇది ఒకటి చూసుకున్నా చాలు ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దీని నుంచి మనకు వాటర్ రిక్వైర్మెంట్స్ తర్వాత డ్యామ్స్ తర్వాత థర్డ్ ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంది అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్సే డిస్ట్రిబ్యూషన్ వర్క్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కెనాల్స్ గురించి మెయిన్గా సైడ్ స్లోప్ కెనాలు రిడ్జ్ కెనాలు వీటి గురించి ఎక్కువ మన ప్రీవియస్ మొత్తం వీ వీ టాపిక్ నుంచే అడిగాడు ఏంటి అలైన్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ అలైన్మెంట్ గురించి ఓకే రైట్ అది ఒకటి చూసుకోండి కంట్రూర్ కెనాల్ అంటే ఏంటి రిడ్జ్ కెనాల్ అంటే ఏంటి సైడ్ స్లోప్ కెనాల్ అంటే ఏంటి చూసుకోండి చాలు నెక్స్ట్ ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే లేసిస్ తీరి కెనడీస్ తీరి ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే చెప్పొచ్చు లేసిస్ తీరి కెనడీస్ తీరి ఆ ఫామ్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ అందులో మళ్ళీ సిల్ట్ ఫ్యాక్టర్ గురించి ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ రూట్ డి ఉంది కదా ఈ ఫామ్లో నెక్స్ట్ పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ రూట్ క్యూ ఈ రెండు ఫామ్లాస్ నుంచి మాత్రమే మనకు ప్రీవియస్గా న్యూమరికల్స్ అడగడం జరిగింది మిగతా అంతా కూడా తీరే నెక్స్ట్ స్కార్ డెప్త్ గురించి చూసుకోండి వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ క్యూ స్క్వేర్ బై జీ ఓల్ పవర్ స్మాల్ ఓల్ పవర్ వన్ బై త్రీ స్మాల్ రెక్టాంగిల్ ఛానల్కి అయితే లార్జ్ రెక్టాంగిల్ ఛానల్కి అయితే ఫామ్లస్ జస్ట్ ఫామ్లస్ చూసుకోండి చాలు ఓకే దాని తర్వాత ఇంకా మిజేలినియస్ టాపిక్స్లో మిజేలినియస్ టాపిక్స్లో మెయిన్ చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్రాస్ డ్రైనేజ్ స్ట్రక్చర్స్ క్రాస్ డ్రైనేజ్ స్ట్రక్చర్ నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక క్వశ్చన్ అయితే వస్తుంది మరి ఈ క్రాస్ డ్రైన్ స్ట
లాంగ్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ ఎలాస్టిక్ మోడల్స్ గురించి వీటి గురించే మనకు బేసిక్గా అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేడ్స్ చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిక్ స్ట్రెంత్ అంటే ఏంటి డిజైన్ స్ట్రెంత్ అంటే ఏంటి ఫ్యాక్టర్స్ పార్షల్ సేఫ్టీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఏంటి ఇవి బేసిక్గా ఇంట్రడక్షన్లో కవర్ అయిపోతాయి నెక్స్ట్ సింగ్లి రెయిన్ ఫోర్స్ డబ్ల్యూ రెయిన్ ఫోర్స్ మనకి డిజైన్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మనకు ఎగ్జామ్లో డైరెక్ట్గా ఉండవు డైరెక్ట్ ఫార్ములాస్ అడుగుతాడు ఇక్కడ ఓకే ఫార్ములాస్ అందులో కూడా మనకు అండర్ రెయిన్ ఫోర్స్ స్ట్రక్షన్ అంటే నెక్స్ట్ ఓవర్ రెయిన్ ఫోర్స్ స్ట్రక్షన్ అంటే జస్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ గురించి చూసుకోండి ఫార్ములా చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ డబ్ల్యూ రెయిన్ ఫోర్స్ బీమ్లో మెయిన్గా అసలు కంప్లెక్స్ స్టీల్ అంటే ఏంటి ఎందుకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాం అని చూసుకుంటే చాలు వాటి గురించి మనకు డిజైన్ అయితే ఎక్కువగా అడగడు నెక్స్ట్ టీ బీమ్స్ డైరెక్ట్గా సింగిల్ టీ బీమ్కి సింగిల్ ఎల్ బీమ్కి ఫార్ములా ఏంటి అదే కంటిన్యూస్ బీమ్స్కి అయితే ఫార్ములా ఏంటి అది మాత్రమే అడుగుతాడు ఓకే కాబట్టి మీరు మొత్తం డిజైన్ ప్రాబ్లమ్ చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ షేర్ బాండ్ దీని నుంచి మనకు డైరెక్ట్ మనకు డయామీటర్ ఇచ్చేసి మనకు మ్యాక్సిమం బాండ్ బాండింగ్ బాండ్ లెంత్ ఎంత ఓకే నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టిరప్స్ స్టిరప్స్కి మన స్పేసింగ్ నుంచి వర్టికల్ స్టిరప్స్కి ఇంక్లైన్ స్టిరప్స్కి మనకు స్పేసింగ్ గురించి మెయిన్గా స్పేసింగ్ గురించి అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇంకా బాండ్లో అయితే డైరెక్ట్ ఫార్ములానే అడుగుతాడు మళ్ళీ దాంట్లో మైల్డ్ స్టీల్కి అయితే బాండ్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హెచ్వైఎస్డి బార్స్కి అయితే బాండ్ బాండ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అది కంప్రెషన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది టెన్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది ఇది చూసుకున్నా మీకు సరిపోతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్లాబ్స్ స్లాబ్స్లో కూడా జస్ట్ మీరు ఫార్ములాస్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది మినిమం మినిమం రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఎంత మ్యాక్సిమం రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఎంత నెక్స్ట్ హెచ్వైఎస్డి బార్స్కి ఎంత అదే మైల్డ్ స్టీల్కి అయితే మనం ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాం అది చూసుకున్నా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ థీరీ కూడా మెయిన్ దీంట్లో మెయిన్ థీరీ ఏంటంటే టూ వే స్లాబ్ అని ఎప్పుడు అంటాం వన్ వే స్లాబ్ అంటే ఎప్పుడు అంటాం వీటి గురించి చూసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ బీమ్స్ నుంచి మనం జస్ట్ ఫార్ములాస్ మాత్రమే అడుగుతాడు మీరు మీరు ఈ టాపిక్ నేను నెగ్లెక్ట్ చేసినా సరిపోతుంది ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాలమ్స్ ఫుటింగ్స్ కాలమ్స్లో మనకు మెయిన్గా ఫార్ములా గురించి అడుగుతాడు ముందు మినిమం మినిమం రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఎంత మ్యాక్సిమం రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఎంత డైరెక్ట్ మనకు కోడల్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్ ఎక్కువగా ఆర్సీసీలో వాడుతూ ఉంటాడు మినిమం ఎంత మ్యాక్సిమం ఎంత అని ఓకే మరి కాలమ్స్లో మరి హెలికల్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు ఎంత పర్సెంట్ క్యారింగ్ కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం డయామీటర్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాము లాంగ్ టర్మ్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ నెక్స్ట్ లాటరల్ రెయిన్ అంటే లాటరల్ టైల్స్ యొక్క మినిమం రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే స్పేసింగ్ పిచ్ గురించి దాని గురించి అడుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇంకా ఫుటింగ్స్ ఫుటింగ్స్ కూడా చూస్తే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుటింగ్స్ గురించి అడుగుతాడు నెక్స్ట్ అందులో వన్ వే షేరు టూ వే షేరు ఎప్పుడు ప్రో ఎంత ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఆ టాపిక్ గురించి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది ఓవరాల్గా ఆర్సీస్ సంబంధించి మీరు జస్ట్ కోడల్ ప్రొవిజన్స్ బాగా చూసుకున్నా సరిపోతుంది దీని నుంచి ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ దీని నుంచి కూడా మనం ఈజీగా ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయవచ్చు ఓకే రైట్ ఇది ఆర్సీసీ గురించి నెక్స్ట్ సబ్జెక్టు లాస్ట్ వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటేషన్ ఇంజనీరింగ్ రైట్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు చాలా ఈజీ టాపిక్స్ అడుగుతాడు అందులో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి పాపులేషన్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఈ పాపులేషన్ ఫోర్కాస్టింగ్లో మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇప్పటివరకు అరగలేదు జస్ట్ అసలు జామెట్రికల్ ఇంక్రీజ్ మెథడ్ ఎప్పుడు ఎలాంటి సిటీస్కి అప్లై చేస్తాం నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ మెథడ్ దేనికి యూజ్ చేస్తాం ఏ టైప్ ఆఫ్ సిటీస్కి మనం యూజ్ చేస్తాం ఇలా మనకు థియరిటికల్ క్వశ్చన్ లేదంటే డైరెక్ట్ ఫామ్లో అడుగుతాడు ఓకే నెక్స్ట్ వాటర్ సప్లై కూడా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీస్కి మనం వాటర్ ఎలా ఎంత ఎంత మినిమం ఎంత డొమెస్టిక్కి ఇండస్ట్రియల్కి ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ లాసెస్ ఎంత తీసుకుంటాం వీటి గురించి చూసుకుంటే చాలు నెక్స్ట్ సోర్సెస్ అండ్ కన్వీనియన్స్లో మీరు ఈ టాపిక్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినా సరిపోతుంది జస్ట్ మనకు దీనిలో డైరెక్ట్ సర్ఫేస్ సోర్సెస్ ఏమి ఉన్నాయి నా సబ్ సర్ఫేస్ సోర్సెస్ ఏం తీసుకుంటామని మాత్రమే అడుగుతాడు వెరీ మీరు ఈ టాపిక్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినా సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ప్యూరికేషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో మళ్ళీ మీరు స్క్రీన్స్ గురించి ప్లేన్ సెడిమేషన్ సెడిమెంటేషన్ సెడిమెంటేషన్ ట్యాంక్లో మళ్ళీ వెలాస్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ డివైడ్ బై ఎల్బి ఈ ఫార్ములా నుంచి మనకి ఎప్పుడు అడుగుతున్నాడు ఓవర్ ఫ్లో రేట్ అని అంటాం రైట్ మనం ఈ ఫార్ములా మెయిన్ సెడిమ
జస్ట్ వాటి యొక్క బేసిక్స్ చూసుకుంటే వాటి యొక్క లిమిట్స్ మెయిన్గా లిమిట్స్ ఎంత ఉంటుందో చూసుకుంటే కూడా మనకు ఈ టాపిక్ మనకు కవర్ అయిపోతుంది మోస్ట్ మనం ఇది ఒక్క చాప్టర్ చదువుకున్నా మనకు టూ టు త్రీ మార్క్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి వస్తాయి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ దీని నుంచి మనం అట్లీస్ట్ వన్ టు టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మనకు మెయిన్గా అందులో కూడా గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ గురించి ఓకే నెక్స్ట్ రేడియల్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాం గ్రిడ్ ఐరన్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు ప్రొవైడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వాటి గురించి నెక్స్ట్ వాల్వ్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ చెక్ వాల్వ్ స్లూయిస్ వాల్వ్ వీటి గురించి చూసుకోండి ఒకసారి నెక్స్ట్ జనరల్ లేఅవుట్ హౌస్ హౌస్లో వాటర్ సప్లై కనెక్షన్ హౌస్ హోల్డ్ కనెక్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఆ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూసుకోండి మీకు దీని నుంచి క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ సీవేజ్ దీంట్లో మనకు సా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సీవేజ్ టర్మ్స్ చూసుకోండి మెయిన్గా సీవేజ్ అంటే ఏంటి సీవరేజ్ అంటే ఏంటి సీవ్ అంటే సీవర్ అంటే ఏంటి గార్బేజ్ అంటే ఏంటి వీటి గురించి చూసుకోండి నెక్స్ట్ దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే బీఓడి అంటే ఏంటి సీఓడి అంటే ఏంటి వాటి నుంచి బేసిక్ ఫార్ములాస్ అయితే ప్రాబ్లం అడుగుతున్నారు బీఓడి గురించి అల్టిమేట్ బీఓడి గురించి ఫార్ములా అయితే మనకు ప్రీవియస్గా అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఏంటి ఫార్ములా అంటే ఇనిషియల్ డివో ఇనిషియల్ డివో మైనస్ ఫైనల్ డివో ఇంటూ డైల్యూషన్ ఫ్యాక్టర్ దీని నుంచే మనకు ప్రీవియస్గా అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ బీఓడి మిక్స్ గురించి ఫామ్లో అడుగుతాడు రైట్ ఇది ఒక్కటి చూసుకున్నాం మీరు చాలు ఆల్రెడీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మనం ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ దీని నుంచి మనకు ప్రీవియస్గా ఆల్రెడీ స్పెషల్ టెస్ట్లు త్రీ స్పెషల్ టెస్ట్లు కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు దా హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ వాట్స్ సప్లై నుంచి మనకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది కదా రైట్ ఆ హండ్రెడ్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఇలా దీనిపైన క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రైట్ ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్లో మెయిన్గా ఏంటంటే స్ట్రిక్టింగ్ ఫిల్టర్స్ గురించి ఆక్సిడేషన్ ఆక్సిడేషన్ పాయింట్ బాండ్ గురించి నెక్స్ట్ యూట్రోఫికేషన్ గురించి నెక్స్ట్ సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పేసి వాటి గురించి మీరు చూసుకున్న అయిపోతుంది మీరు మోస్ట్లీ మీరు ఈ ఫోర్ చాప్టర్స్ ప్రిపేర్ అయిన ఈ చాప్టర్ నుంచి మీరు దాదాపు ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి ఓకే రైట్ ఇది ఓవరాల్గా మనకు ఇప్పటిదాకా చూడండి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ మనకు ఎంపీసీకి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మనకు శశికాంత్ సార్ ప్రీవియస్ వీడియోలో మీకు ఆల్రెడీ యూట్యూబ్లో అవైలబుల్ ఉంది వాటి ప్రిపరేషన్ స్టార్టర్స్ ఏంటి అనేది ఎంపీసీకి సంబంధించి సా ప్రీవియస్గా అయితే మనం ఎంత చెప్పాడు అంటే ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ అయితే మనకు ఎంపీసీ నుంచి మనం ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు అని చెప్పేసి సార్ అయితే మనకు ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది రైట్ మరి ఎంపీసీ నుంచి మీరు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ మార్క్స్ తీసుకుంటే మరి ఇంజనీరింగ్లో చూడండి మనం ఆల్రెడీ మనం సర్వేయింగ్ నుంచి అని ఎంత అన్నాము మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ టు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు ఇంకా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ గురించి వస్తే ఫోర్ టు సిక్స్ మార్క్స్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ హైడ్రాలిక్స్లో ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ బిఎంసిపి మీరు నెగ్లెక్ట్ చేసిన మీరు డైరెక్ట్ బేసిక్ డైరెక్ట్ అటెండ్ చేసిన టూ టు త్రీ మార్క్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ ఎస్ఓఎం ఎస్ఓఎంలో ఈజీగా మీరు టెన్ టు ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేయవచ్చు నెక్స్ట్ ఐ ఇరిగేషన్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ హైడ్రాలిక్ సంబంధించి ఈజీగా మీరు టెన్ మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేయవచ్చు ఎందుకంటే థీరీ థీరీ సబ్జెక్టే రైట్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఆర్సీసీలో నైన్ టు ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ అన్నాం కదా రైట్ నెక్స్ట్ డబ్ల్యూఎస్ఎస్ఈ దీంట్లో కూడా మనకు ఎయిట్ టు నైన్ మార్క్స్ చూస్తే కనుక చూస్తే యావరేజ్గా ప్రతి సబ్జెక్టుకు కూడా మనకు ఎక్సెప్ట్ బిఎంసిపి నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ తప్పితే మిగతా అన్నింటిలో కూడా మినిమం మినిమం టు మినిమం ఎయిట్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ అయితే ఈజీగా మనం స్కోర్ చేయగలుగుతున్నాం రైట్ కాబట్టి మీరు వీటి 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 గురించి మీరు ఏంటంటే ఇంకా స్కోరింగ్ మీకు స్కోర్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే మెయిన్గా మనం ఆల్రెడీ మన యాప్లో స్పెషల్ స్పెషల్ ముందు గన్ షాట్ క్వశ్చన్స్ గన్ షాట్ గన్ షాట్ బిట్స్ అని చెప్పేసి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కూడా మనకు హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టెస్ట్ అయితే మనం డిజైన్ ప్రిపేర్ చేసి మీ యాప్లో అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది మీరు మీకు టైం ఉంటే కనుక మీకు టైం ఉంది అనుకుంటే కనుక మీరు ప్రతి టెస్ట్ కూడా మీరు ఆల్రెడీ ఈ టెన్ డేస్ కనుక మీరు ఈ గన్ షాట్ బిట్స్ కరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకుంటే యూజ్ చేసుకుని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు వీట్ నుంచే మనకు మీకు ఈజీగా వన్ ట్వంటీ ప్లస్ అయితే మనకు ఈజీగా రావడం జరుగుతుంది రైట్ ఈ గన్ షాట్ బిట్స్లో మనకు ఎంపీసీ ఉంది ఇంజనీరింగ్ ఉంది రెండు కూడా కాబట్టి మీరు ఈ గన్ షాట్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసిన
what solutions gooda, miro, 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 Right? Mere video part mana special test la karni tiga gula, special test ke grand test la gula mana ko video solution nanti mik iwaran jero tu nanti video ane ni correct tu gan kami ro use yes kunte 120 gado, mere dada apu 122 nunchi 140 daga gula mana easy ka score jero tu civil engineer saman cote. Yendu kan teka mana ko numerical stakwa theoretical gan ekko ga adu tu nadi kawati. Right? Right? Kawati easy ka mere 120 plus aite marks aite gain jero gain jero sara nya Right. Mari, why, why 120? Yang dulu mana 120 mark saya dah cukup awal. 120 above mark saya dah cukup awal. Ante, ni kan dah terlalu sekitar jalan laga. Mark jalan laga rank E set ada dua type of rank sistem di. Wakati integrated ranku, ingkung wakati branch ranku. Okay, integrated ranku, branch ranku. Inka, mi kandar telusin de. Integrated rank only thousand below rank rank osten de. Walak matri me, mana ku thousand below yor ket rank osten de. Walak matri me full reimbursement ane de government ane de provide osten de. Mari thousand one nochna gula mana ku full fee reimbursement ayat rado. Right. Mari integrated rank only one twenty plus evo marks osten de. Mi ku rank ane de integrated rank ane de less than thousand lopal onta de. Anda kau semua mana kita, eman nom 120 plus tu 120 plus an antar nom, right? Right. Mari ini 120 plus an ini deh, mari integrated rank deh pun na calculate ya sahaja. Cuma ni mana kan ni branches kulo branch rank an ini boleh mana kita civil matur mana consider skoj. Karena integrated rank kulo, an ni branches, matan total telangga nalo, an ni branches itu diploma saman cerita, an ni branches itu an ni branches itu kalip kono mana integrated rank istadu, right? Mana ni anta mandi lolo, nuwo thousand bilolo lolo undali an ni. Ni mark sana ni kacitanga 120 plus sana tu undali. A 120 plus unna puru matra me ni ku full reimbursement asun di. Ipur mana average kalah di skuna minimum to minimum mana ku one lakhu and abone on the salary. Ante nu ganca ukuela nu kasta padi ten days ganca correcto use yes kuni correcto deviation elan de deviation saukunda ni ku na concept sana ni apad kapur verify yes kunto emne doubt sante verify yes kunto manche mark sate 120 plus mark sate tu cukup agali te. नूरे पदन में पेरेंट्स के मिनिमम तो मिनिमम थ्री टू फोर लाख सो सेविएशन वाला होता है प्लस निको मंच काले लो प्लेसमेंट हो सुन्दी मंच काले लो प्लेसमेंट से आर्मेडिक निको मंच पेरो सुन्दी रेपोड ना मंच प्लेसमेंट सो वस्ते मेर एंटायर लाइफ गुड़ा आप पी का सेट लाइफ होती है राइट मर देन पर नी एंटायर लाइफ देन काबटी अंधों को समय करना मानो 120 प्लस 120 प्लस है ना इंटर नम राइट काबटी मानो कुने टोंडी तक्को ये 10 डेज ने मेरे करेक्ट का यूज़ेस कोने मैं पेटर टोंडे स्पेशल टेस्ट लो आलरेडी मानो स्पेशल टेस्ट कंप्लीट आई पे ग्रैंड टेस्ट लो नहीं ग्रैंड टेस्ट गुड़ा फाइव ग्रैंड टेस्ट लो करना यस नम ये फाइव ग्रैंड टेस्ट ने गुड़ा मेरे करेक्ट यूटिलाइज़ जस कोण्डी दान तो पार्ट मानो का प्री सेट गुड़ा उन्हें आ प्री सेट गुड़ा करेंट मेरे करेक्ट का इफेक्टिव यूज़ जस कुंटे मेरे कच्चे तंगा 120 प्लस का तो दादा प